today we are going to discuss about innovation in textile fabric design. Can you please go to the next? Uh, we want the place where we have to produce the fabric. That is place is called as loom. Uh, the weaving process is nothing but the interlacement of warp and weft yarns. That is called as weaving process. Where the fabric is formed, that place is called as loom. To form a fabric, we need number of uh, elements. That is, can you please go to the next? The basic elements in the loom uh, are heel, heel shaft, shuttle, shuttle box, picker, beam, front rest, lease rod, sleigh, and reed. If we want to make a fabric, there are two elements is most important. First one is the warp yarn and weft yarns. Uh, how the fabric is formed, what is the process, what is the pick plan, and what is the drafting? And what is the design that only we are going to discuss about in this uh, session. If you people are having uh, any doubts, just post your question in the chat box. First, uh, the warp yarns are already placed in the beam and weft yarns are used to uh, pass over on the warp yarn by using the shuttle. The shuttle box is used to, to carry the shuttle. Shuttle is nothing but it is a a uh, blunt of yarn which is wrapped over the small spindle that is uh, that is called a, as a shuttle. This shuttle is move over the warp yarn and form the fabric. Next. Uh, this is the video that will be used to, to know what are all the motions and how the power loom and how the hand loom will be work. So if I'm playing the video, then it will be take more longer time. So I will share this PPT to Arun Kumar sir. Then you will uh, get the link and uh, watch the video. Once you are uh, once if you are watching this video, you can understand uh, my points after. OK, so next. So first. We can produce the fabric in different forms. First one is O1 fabric structure. Next one is knitted fabric. Third one is non O1. Fourth one is dryding. Okay, these are all the fabric form formation in the textile. Textile is nothing but it is the conversion of fiber to fabric and uh, fabric to 3D garment. That is a textile. In this textile, we are using four terms of fabric formations. That is O1 fabric structure, knitted fabric structure, non O1 and dryding. The first picture will shows the O1 fabric structure. O1 is nothing but interlacement of warp yarns and weft yarns. That is called as O1. And non O1 is nothing but intermixing of different types of fiber. It is called as non O1. Uh, in non O1 process, the yarn manufacturing process is skipped. If you are taking a O1 knitted and briding, the fiber is converted into yarn and then yarn is converted into the fabric. But in non O1 process, the fiber is directly converted to the fabric formation. This is a major difference between O1 fabric and non O1 fabric. So today's session, we are going to mostly focus on O1 fabric. And knitting is nothing but the interlooping of coarse and veils. That is called as knitting process. Briding is nothing but two or more than three yarns interlacing together in a vertical form. That is called as briding. So you have to clear on fabric formation in textile. The process of textile is conversion of fiber to fabric. The fabric conversion in the form of four. One is O1, one is knitted, one is non O1, and another one is briding. O1 is nothing but it is an interlacement of warp and weft yarns. And knitting is nothing but it is an interlooping of coarse and veils. Non O1 is intermixing of short and long fibers. Here, the yarn manufacturing process is skipped out. And directly, the fiber is converted as a fabric. 
and bridling bridling is nothing but inter look inter uh, interlacement of two or more than two yarns in a vertical form that is called as bridling clear any doubts till now if you are having any doubts just post your question in chat box uh, shall i move to the next please next slide so in oven fabric structure you have to know what are the structure are mostly play the role in a industry in oven fabric structure we are uh, using warp yarns and weft yarns the warp yarns are in a vertical form and weft yarns are in a horizontal form the warp yarns are already fixed in the beam and weft yarns are move over the warp yarn by using the shuttle action okay there are two types of structures are placed in the oven fabric one is simple structure and another one is compound structure if it is a simple structure only one series of warp and one series of weft yarns are placed in a compound structure more than one series of warp and more than one series of weft yarn will be placed that is called as a compound structure listen oven fabric structure abdina onume illa or warp yarn and weft yarn idu rendu pass pannum bolude or structure form agu adha fabric warp yarns ellame beam la already fix aayi லாங்கிடியூடல் டைரக்ஷன்ஸில் இருக்கும் வெஃப்டி ஆன்ஸ் வந்து ஷட்டில் கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு போகும் அப்படி கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு போகும்போது பீட்டப் ஆக்ஷன் நடக்கும் இந்த பீட்டப் ஆக்ஷனால் ஃபேப்ரிக் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் ஓகேவா வார்ப் யான்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்டு இந்த பீன் அண்ட் வெஃப்டி ஆன்ஸ் ஆர் மூவ் ஓவர் த வார்ப் யான் பை யூசிங் த ஷட்டில் இந்த இடத்துல டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு ஒன் இஸ் சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சீரீஸ் ஒரே ஒரு லைன் ஆஃப் வார்ப் யான்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு லைன்ஸ் ஆஃப் வெஃப்ட் யான் தான் மூவ் பண்ணிட்டு போகும் ஆனா காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு லைன் ஆஃப் வார்ப் யான் ஒன் ஓவர் ஆனது வார்ப் யான் இருக்கும் அதுல டூ ஆர் மோர் தென் வெஃப்ட் யான்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் இதுதான் வந்து காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா கிளியர் அண்ட் இந்த வார்ப் அண்ட் வெஃப்ட் யான்ஸ் ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தாலும் வி கேன் ப்ரொடியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் இஃப் யூ ஆர் ஆர் கோயிங் வித் பிளைன் ஸ்ட்ரக்சர் யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேம்பிரேஜ் மஸ்லீன் லைக் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் ஹவு வி கேன் ப்ரொடியூஸ் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் வித் த சேம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா வி கேன் சேஞ்ச் த யான் கவுண்ட் வி கேன் சேஞ்ச் த Uh, yarn density, uh, yarn evenness, yarn uh, color, yarn twist, and uh, if, if you are seeing the slab yarn, uh, if you are using the slab yarn with plain weave, you can get cambridge fabric. If you are using plain weave with a normal yarn, you can get uh, kada fabric. Like by using the same structure with respect of differentiation in the yarn type. yarn twist yarn color yarn count and uh, type of fiber you can produce the different type of fabric okay va ipo or plain structure eduthukittinga nalu and the plain structure vechu ungalala ore madriyana fabric ta produce pannanum abbingiradhu illa with respect to the plain structure ninga different type of fabric produce pannala eppadi abina yarn count ta maathala yarn twist ta maathala yarn ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாத்தலாம் யான் ஈவன்னஸ் மாத்தலாம் யான் ஹேரியஸ் கொடுக்கறதுனால நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் யானோட கலர்ஸ் யானோட அந்த திக்னஸ் ஈவன்னஸ் இதெல்லாம் மாற்றும் போதும் டைப் ஆஃப் ஃபைபர்ஸை மாற்றும் பொழுதும் வி கேன் ப்ரொடியூஸ் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்ஸ் ஓகேவா பிளைன் ஃபேப்ரிக் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அங்கே என்ன ரூல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா One warp up, one warp down. அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் மட்டும்தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்போம் 
மற்றபடி நம்மளோட யான் கரெக்டரிஸ்டிக்ஸை மாற்றும் பொழுது ஃபேப்ரிக் கரெக்டரைசேஷன்ஸ் வந்து மாறும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் லைன்மா ஸோ என் ஓவன் ஃபேப்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர் வி யூஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் ஓகே யூ கேன் கெட் ஒன் வே ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோ வித் வார்ப் அப் வார் டவுன் ஆர் எல்ஸ் வெஃப்ட் அப் வெஃப் டவுன் எனி ஒன் ஆஃப் த ரெப்ரஸன்டேஷன் யூ கேன் டேக் கோ வித் வார்ப் அப் அண்ட் வார் டவுன் ஓகே ஆப்வியஸ்லி இஃப் வார்ப் இஸ் அப் தென் வெஃப்ட் இஸ் டவுன் ரைட் ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோ வித் வார் பேக் அண்ட் அகெயின் அகெயின்ஸ்ட் டூ திஸ் வார் டவுன் டேக் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் அலோன் ஃபார் ஃபேப்ரிக் டிசைன்ஸ் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ் இஃப் வார் பேக் தென் ஆப்வியஸ்லி வெஃப்ட் வில் பி இன் அ டவுன் ஃபார்மேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ யூ கேன் ரெப்ரஸன்டேட் லைக் திஸ் ஹியர் அனதர் ஒன் திங் repeat number this are all the basic thing you have to know before going to the oven fabric structure uh, warp is in a uh, vertical way weft is in a horizontal way if it is a warp up obviously weft will be in a down position you should be clear in this and next repeat number repeat number is nothing but if you are taking a plain wheel see for this arrow mark there will be a two yarns are passing here so i am going to represent it that that is a two cross two structure or if you are taking a whole structure then it will be a four cross four structure okay one by one means one warp up and one warp down okay or else you can say one weft down and one weft up the wherever the into mark is placed in that place warp is up you should clear warp in a vertical way uh, warp warp in a vertical way weft in a horizontal way ipa into mark potruka place la vande warp up a irukum plane a irukra place la vande warp down a irukum so நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு வார்ப் அப்ல இருக்கு ஒன் கீழே வந்து வார்ப் ஒரு வந்து வார்ப் டவுன்ல இருக்கு அதை தான் இந்த ஒன் பை ஒன் அப்படிங்கிறது இம்ப்ளிகேட் பண்ணுது ஓகேவா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ ஹியர் டூ கிராஸ் டூ அப்படிங்கிறது இப்ப இந்த ஏரோ மார்க் போட்டிருக்கோம் இல்லையா திக்கான பிளேஸ் இந்த பிளேஸ மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டூ பை டூ இந்த டூ பை டூ அப்படிங்கிறது டூ யான்ஸ் அதாவது டூ எண்ட்ஸ் இருக்கு டூ பிக்ஸ் இருக்குது பிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டு த வெஃப்ட் யான் எண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டு த வார்ப் யான் ஓகேவா ஸோ இங்க வந்து டூ பிக்ஸ் இருக்குது டூ எண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹோல் ஸ்ட்ரக்சரையும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் அதாவது ஃபோர் பிக்ஸ் இருக்குது ஃபோர் எண்ட்ஸ் இருக்குது கிளியர் ஓகே ஸோ ரிப்பீட் நம்பர் இஸ் யூஸ்ட் டு no how many number of warp yarns and how many number of weft yarns are used in the structure abdingaradhukaga repeat number we are using for example if you want to produce if the customer asking you to produce the uh, 50 meter length of width of uh, 50 meter width of fabric they need means you have to know how many number of picks needed how many number of ends needed you have to calculate it by using this a repeat number so next and this is a basic element for the oven fabric structure first one is we plan next one is drafting plan next one is lifting plan weave plan is nothing but it is a design uh, in previous slide i show no uh, wherever the warp is up we have to give a cross mark wherever the empty box is present that is called as a warp is down okay and drafting plan drafting plan is uh, nothing but 
by using the drafting plan we can know how many number of uh, healed shaft is required in healed shaft itself we are uh, used to insert the yarns healed shaft la da enna pannuvom appadina yarns vandu insert pannirpom so or design ku evlo number of healed shaft vandu require agudhu appingiradha drafting plan vich nama calculate pannipom lifting plan appadina and the peg plan lifting plan or peg plan solluvom and the pegs irukum liya loom la pathina holes holes a pegs irukum and the pegs la end in the place la illa vandittu ஷட்டில் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரணும் ஆர் இல்ஸ் ஷட்டில் போயிட்டு பிக் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இந்த பெக் பிளான்ஸை வச்சு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் வாட் இஸ் அ பெக் பிளான் அண்ட் வாட் இஸ் அ டிராஃப்டிங் பிளான் அப்படிங்கிறது பட் இதுதான் பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் ஃபார் ஓவன் ஃபேப்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன் இஸ் வி பிளான் டிராஃப்டிங் பிளான் அண்ட் லிஃப்டிங் பிளான் வி பிளான் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ டிசைன் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் drafting plans is nothing but it is used to know the number of healed shaft lifting plan is nothing but it is a final output of a prototype of fabric similar prototype of fabric okay next slide okay first one is weave plan the weave plan is the representation of the interlacement of warp and weft yarn this is a weave plan it is represented that wherever the warp should be up and wherever the weft should be up that will be explained in the weave plan if the cross mark is present there will be warp up if the empty box is present the warp will be down here warp up here warp down don't get confused if cross mark is present then it will be warp up vertical way it is called as what warp and horizontal way it is called as weft it will be picks and it will be ends picks in the weft da vande shuttle la pick panni eduthittu pogudhu so it will be picks ends already end aayi uh, warp beam la ninnit irukudhu warp so it is called as ends okay so wherever the cross mark is present that will be a warp up wherever the empty box is present that will be a uh, warp down okay so next next is thank you thank you for your response uh, i get a response from some other students it's clear okay fine kanna thank you for your response okay this is a uh, drafting and peg plan so weaving is nothing but it is a interlacement of warp and weft yarns it is called as weaving process in weaving process we need three elements one is weaving plan drafting plan peg plan weaving plan is a fabric design drafting plan is used to know the number of healed shaft peg plan is the prototype of end fabric that's all so here how we have to draw the drafting plan means here i am using the different type of this is a twill structure the, that is using here first i have to draw how many number of ends are present inge evlo ends present a irko listen 1 2 3 4 4 four number of ends that is four number of warp yarns are irukku illaya in the four number of warp yarns ku equal a neenga vende four number of horizontal line potukanum first adukapro engilla same repeat designs varudho இப்போ இந்த டிசைன் பாத்துக்கோங்க பாக்ஸ் 1 2 3 ல நமக்கு வார்ப் அப் ஆயிருக்கு இல்லையா வேற எங்கயாவது இதே மாதிரி பாக்ஸ் 1 2 3 ல வார்ப் அப் ஆயிருக்குதா அப்படினு செக் பண்ணனும் கடையவே கடையாது சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட்க்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன் போட்டுக்குறோம் அதே மாதிரி செகண்ட் டிசைன் பாக்குறோம் செகண்ட் டிசைன் எங்கயாவது ரிபீட் ஆயிருக்கா கடையாது சோ செகண்ட் லைனுக்கு செகண்ட் லைன் போடுறோம் थर्ड 
தேர்டுக்கு எங்கேயாவது இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ நோ தேர்ட் ஹீல் ஷாஃப்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக தேர்ட் லைன் போட்டுக்கிறோம் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹீல் ஷாஃப்ட் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எண்ட்ஸ் இருக்குதோ அதாவது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வார்பியான்ஸ் எண்ட்ஸ் இருக்குதோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஹீல் ஷாஃப்ட் நீங்கள் போடணும் ஹீல் ஷாஃப்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த ஹரிசோண்டல் லைனை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹீல் ஷாஃப்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இதே டிசைன் இந்த ஃபோர்த் வார் பெயிண்டில் இருந்தது அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கனெக்ட் வித் ஃபஸ்ட் ஹீல் ஷாஃப்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டிசைனும் ஃபோர்த்தில் இருக்கிற டிசைனும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன ஹீல் ஷாஃப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஹீல் ஷாஃப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது ரெண்டையும் ஒன்னா நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இங்க வந்து டிசைன் ரிப்பீட் ஆகாதனால ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் ஒரு ஒரு ஹீல் ஷாஃப்ட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த டிசைன் இங்க ரிப்பீட் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க இந்த ஹீல் ஷாஃப்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல எப்படி ஒரே மாதிரியான டிசைன்ஸ் இருந்தா டிராஃப்டிங் போடுறது அப்படிங்கிறது காட்டுறேன் இந்த பெக் இந்த லைன் எங்க எண்ட் ஆகுதோ அந்த லைனுக்கு ஈக்குவலான பாக்ஸஸ் நம்ம ரெப்ரஸன்டேட் பண்றோம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் ஓகே நவ் வி ஆர் என்டர் டு தேப்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர் தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அ ஓவன் ஃபேப்ரிக் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளைன் வீவ் second one is twill weave and third one is a satin uh, sorry satin weave with basic of this weaves plain twill satin we are producing more number of structure this is a basic structure by using the structure we are creating more number of structure with the plain weave we can produce rib weave mat weave basket weave okay so here i am using a plain weave plain weave is nothing but one warp up and one warp down that is plain weave okay see here here warp is up and warp down one warp up and one warp down it is called as plain weave you can draw plain weave in any number of repeat for example you can draw plain weave by using 16 cross 16 8 cross 18 ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் லைக் வைஸ் யூ கேன் ட்ரா ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் அப்படின்னா ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் எயின்ஸ் அண்ட் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் பிக்ஸ் இருக்கணும் அதாவது ஃபோர் காலம் ஆஃப் பாக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ரோ ஆஃப் பாக்ஸ் இருக்கணும் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் இப்போ பிளைன் வீவ் அப்படின்னா பிளைன் வீவ் இஸ் நத்திங் பட் அட் இஸ் அ ஒன் வார்ப் அப் ஒன் வார்ப் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் ஒன் கிராஸ் ஒன் ஹியர் ஒன் வார்ப் அப் அண்ட் ஒன் வார்ப் டவுன் இஸ் பிளேஸ் the into mark will represent that warp up and the empty box will represent that warp down right so plain weave it is a balanced plain weave and it is a simple structure okay plain weave is nothing but the warp and weft threads or the small in a size and same number of ends and picks should be produced in the plain weave that is called as plain weave and it is a balanced weave structure next by using the plain weave structure we can produce many number of fabrics by changing the for listen you if you are taking a chambray chambray cambric chambray is also having a plain weave structure cambric also having the plain weave structure but what is the different here the difference present in the fabric but the structure is same how we can implement the with same structure different fabric means we can change the uh, type of yarn yarn count yarn twist and yarn color okay uh, here first buckram fabric uh you can see this type of fabric in a basketball caps if you are taking a basketball caps you can see this buckram fabric or kutti kolandhigala ball vaangna adukku mela or over roll panni tharuvaanga illaya or fabric and the fabric vandu plain weave structure da and the fabric la how they are implemented 
பிளைன் லீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா லூஸ் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நைலான் த்ரெட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபேப்ரிக் வந்துட்டு பிளைன் வீவ் தான் பட் உனக்கு பிளைன் வீவ் கார்டா ஃபேப்ரிக்கும் அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றது லூஸ்னஸ் டைட்னஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஆனா அந்த ஃபேப்ரிக்கும் பிளைன் வீவ் தான் நம்மளோட நார்மல் கார்டா ஃபேப்ரிக்கும் வந்து பிளைன் வீவ் தான் ஏன் இதுல சேஞ்ச் ஆயிருக்கு எப்படி நம்ம இந்த ஃபேப்ரிக் எடுத்துட்டு வர முடியும் அப்படின்னா பை சேஞ்சிங் த டைப் ஆஃப் ஃபைபர் அண்ட் யான் சாம்பரை ஃபேப்ரிக் சாம்பரை ஃபேப்ரிக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து லுக் இட்ஸ் லுக் லைக் அ டெனிம் டெனிம் ஃபேப்ரிக் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து சாம்பரை சாம்பரை ஃபேப்ரிக்னு சொல்லுவோம் இங்க வந்து எப்படி நம்ம சாம்பரை ஃபேப்ரிக் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் வித் பிளைன் வீவ்ல அப்படின்னா தே ஆர் யூசிங் த வார் த்ரெட்ஸ் ஆர் டைட் இண்டிகோ இண்டிகோல வந்து டை பண்ணியிருப்பாங்க எதைய அப்படின்னா வார் த்ரெட்ஸ் இப்படி வார் த்ரெட்ஸ் வந்துட்டு இண்டிகோ டைல டை பண்ணும் பொழுது நமக்கு சாம்பரை ஃபேப்ரிக்ஸ் கிடைக்குது ஓகேவா இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் அ பிளைன் சிக்ஸ்டி கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் யார் வித் ஒயிட் வார் சாரி பிளைன் ஸ்ட்ரக்சர் வார் அப் வார் டவுன் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா நமக்கு நார்மலாக இருக்கிற காடா ஃபேப்ரிக் கிடைக்கும் இப்போ இந்த பல்க்ரம் ஃபேப்ரிக் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பிளைன் ஸ்ட்ரக்சரில் நைலான் யான்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சாம்பரை ஃபேப்ரிக் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பிளைன் வீவ் தான் ஆனா பாத்தீங்கன்னா உனக்கு பிளைன் வீவ் மாதிரி தெரியாது ஆனா இது பிளைன் வீவ் எப்படி பிளைன் வீவ்ல உனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் டிசைன்ஸ் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா வார் டியான்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இண்டிகோ டைஸ் பண்ணிருக்காங்க வெஃப்டியான்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அப்படியே வித்வுட் டை வெஃப்டியான்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு யான்ஸையும் வந்து அவங்க பிளைன் வீவ் ஸ்ட்ரக்சர்ல வீவ் பண்ணும் பொழுது தி ஆர் கெட்டிங் டெனி லைக் அ ஃபேப்ரிக் ஓகே நெக்ஸ்ட் கேம்பிரிக் கேம்பிரிக் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபைன் ஃபேப்ரிக் கேம்பிரிக் ஃபேப்ரிக் அப்படின்னா நம்மளோட ஷர்ட்ஸ் ஷர்ட் ஃபேப்ரிக் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ராம்ராஜ் காட்டன்ஸ்லயே ஷர்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கலர்ஸ்ல ஷர்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ் இருக்கும் அது வந்து பிளைன் வீல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் எப்படி அப்படின்னா நம்மளோட ஓவன் ஃபேப்ரிக் வந்து பிளைன் வீவ் பண்ண ஓவன் ஃபேப்ரிக்கா ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர்ல வச்சு டென்ஷன் ஃப்ரீயா அதுக்கு ஒரு ஃபினிஷ் கொடுப்பாங்க ஸ்மூத் ஃபினிஷ் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்மூத் ஃபினிஷ் கொடுக்கும் பொழுது இட் வில் பி ஹேவிங் சம் டிஃப்ரெண்ட் எஃபெக்ட் ஒரு அப் அண்ட் கலர்ஸ் டல் அண்ட் கலர் அன்னிவன் டை மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து கேம்பிரிக் ஃபேப்ரிக் அப்படிம்போம் லிசன் இப்போ ஒரு பிளைன் வீவை எடுத்துட்டு எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வார் பியான நீ டை பண்ணியிருக்கலாம் வெஃப்டியான பிளைனாக விட்டுருக்கலாம் ஆறு வெஃப்டியான டை பண்ணியிருக்கலாம் வார் பியான பிளைனாக விட்டுருக்கலாம் உனக்கு நீ நார்மலாக ரெண்டு யானையும் டை பண்ணாம ஒரு ஃபேப்ரிக்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபேப்ரிக்கா ஃபேப்ரிக் டெயின் பண்ணி or heat some amount of high temperature heat you can produce on the fabric given wherever the heat is produced on the fabric at that place uneven dye mari irukum and the effort um or design da adha vandu cambric fabric appdin solluvom okay va so this are all the uh, innovations are present to produce different type of fabrics by using a plain weave structure okay you can go to the next slide ma'am So, next is Fanelan. Uh, Fanelan, uh, in the case of Fanelan fabrics, you can use your own fabrics, uh, plain fabric. That plain fabrics are brushing, napping, uh, or a brush, or a rough on a surface level, uh, stone wash scale, denim less stone wash scale. Same thing or use in a பண்ணின் ஃபேப்ரிக்ல யூஸ் பண்றாங்க ரஃப் சர்ஃபேஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் ஆன் தி ஃபேப்ரிக் அண்ட் இட் will be give the some effort on the fabric that is called as a fanelin fabric next one is muslin fabric muslin fabric is nothing but it is by using a cotton yarn natural cotton yarn uh, having a loose structure that is called as 
muslin fabric. In the muslin fabrics, wonder the muslin fabrics are having a loose structure and it will be uh, same like a coda fabric and it will be a, like a prototypes of some testing fabric. OK, a mostly muslin fabric may be used in an outer layer of uh, garments. If you are using a kurti and uh, baby wears, you can show uh, see in the muslin fabric. OK, next on is crepe fabric. Crepe is nothing but it is a crimped yarn. Uh, high twisted yarns are used to made a fabric and here also we are using same plain wave structure uh, we, by, to produce the creep fabric we can use natural fibers like silk and in synthetic fibers polyester can be used to produce the creep fabric so listen plain weave abdina one cross one that is one warp up one warp down in the plain weave which one madriana fabric tam produce pananu apdinger the kadayade in the same plain weave which number of fabrics number of designs fabrics vandu nam produce pannala apdi produce pannum bolude namak different effect of fabrics kadiko adellanda in the cambridge uh, chambre muslin creep fanalan idellame uh, da nammoda plain weave structure la produce on a different type of fabrics okay wow. cambridge fabric abdina in abdina warp yarn when the dye irku indigo dye la weft yarns when the dye irkadu it's same like a denim fabric either rendi you nama plain wheel structure la podum bodhu nama cambridge fabric kadekadu okay wow. next uh, muslin fabric abdina cotton fiber la pannu plain fa plain structure da loosen adavadhu unak cover factor vandu romba low ah irukum loose ah tightness irukum uh, loose of packing structure irukum apdi irukum bodu kadaikiradha inga muslin structure nu solluvom mostly girls we are la shawl ku muslin structure use pannuvanga muslin fabric use pannuvanga creep abdina inga vandu plain weave vandu romba rough ana fibers fabric la Poduanga, Adagus silk, polyester, in the money, high strength crayon, I use, use punny, rombo tightness effects, Pudukum Bodadu, creep fabric kadiku, um, Cambridge fabric every kadiku, Dina, plain weave, Ninga Yedu Pinga, Rendeme, uh, dye panna the warp yarn, weft yarn, in the warp yarn, weft yarn, a plain yarn, la, plain structure of Pudum Bodadu, fabric kadiku, in the fabric at the pay dye punny, and the dial vandu some heat treatment kudukum bodhu cambridge fabric kadikum okay va so next chiffon chiffon shawls alam paathirpinga liya chiffon shawls and the shawls me vandu enna aduna it will be a plain weave da chiffon shawls also one other plain weave and this type of Fabric can be made by using synthetic and natural threads. Uh, if you are taking a polyester yarn as in a war and in weft cotton, if you are taking a cotton in a weft, then you can get chiffon effect. Okay, chiffon effect, if you are taking a uh, chiffon effect, it will be fluffy and uh, soft. How it will be means uh, one row of synthetic yarn and one row of uh, natural yarns are produced to give the chiffon fabric okay cheese cloth cheese cloth is nothing but it is a loosened fabric uh, some starch starch like effort will be given on the plain fabric and it will be uh, treated with hot water for one hour then it will be used uh, to produce a cheese cloth uh, next so so uh, oven fabric structure oven fabric structure means nothing but the structure which is used to, to form a fabric that is called as oven fabric structure to know the oven fabric structure you should be strong in four elements first one is weaving plant that is a design of fabric drafting plant that is nothing but 
to know the number of heel shaft lifting plant that is nothing but it is a prototype of in product and next is repeat size a repeat size is nothing but it is a number of uh, ends and peaks that is called as repeat size and there are basic weaves that is plain weave twill weave and satin weave uh, there is a this is a huge topic uh, if you are talking about uh, oven fabric structure it will be go 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 longer time uh, here i am using basic uh, weave structures only so if you are having uh, any doubts just contact with arun sir and clarify with me okay and i will send all the ppt and all the notes to arun sir you can get it from him okay so uh, basic weaves are plain weave twill weave and satin weave plain weave as nothing but one warp and one warp down that is called as plain weave by using the plain weave we can produce many number of fabric like cambridge fabric chambray fabric muslin fabric crepe fabric how we can produce means we can uh, change the number of uh, yarns like we can change the uh, yarn count yarn structure uh, type of dyeing uh, type of finishing treatment type of heat treatment we can change the fabric structures okay fabric designs with respect to the same structure okay next is twill structure twill is nothing but first you have to draw the horizontal uh, you have to draw the cross line over horizontal okay in twill structure you have to start with 3 cross 3 the minimum repeat size for twill is 3 cross 3 the minimum repeat size for plain is 2 cross 2 okay ipo in the cross mark warp up vandu or twill structure podanum appadina in the cross mark vandu first in the idha put diagonal ah put it poganum diagonal box should be full first diagonal box vandu fill pannirunga adukadathu ipo 2 by 1 Twill, abdina. Two by one twill, abdina. Two warp up, one warp down. Two, two cross mar irkunu. One empty box irkunu. Adu da mande two by one, abdin solu. Ipo two by three twill, abdina. Two cross mar irkunu. One empty box irkunu. Adu abde. Two warp up irkunu. One warp down irukonu adu da vandu 2 by 3 appdin solluvom okay va 2 by 3 twill weave appdina there is 2 warp up 3 warp down that is called as 2 by 3 twill weave here 2 by 1 twill weave is placed that is 2 warp up and 1 warp down ipo uh, 3 by 4 appdina enna 3 warp up 4 warp down so repeat size enna va irukum 3 plus 4 7 cross 7 repeat size a irukum okay va uh, can you please respond do you have any doubts till now you can give a reply in the chat box okay thank you harini uh, i hope you people are clear till now okay fine yeah thank you vinod kumar thank you thank you harini okay fine okay uh, 3 by 4 means 3 warp up and 4 warp down that is called 3 by 4 so you have to add 3 plus 4 7 that is repeat size okay 7 cross 7 you have to draw draw uh, 7 number of rows and 7 number of uh, columns of box ninga potittu adula 3 cross mark podanum yen appadina 3 warp up nu kuduthirukom 4 warp down kuduthirukom so 4 warp down na nama place paniruvom okay va wow. so uh, 
you can go to the next mark. This is a 12 view. Next basic view is sorting number, sorting view. Sorting view, if you are see the plain view and 12 view, there will be a, a repeat size like uh, 2 by 1, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 3 like a repeat size will be produced and you by using the repeat size you can excuse me sorry you can draw the structures right uh, once again uh, if you are uh, if you want to draw the four by three will be means you have to draw the seven number of boxes in a row seven number of boxes in a uh, column and four up other the four uh, cross mark for being three empty boxes would be here okay well it is not will be with it a poor plain view of Dina obvious are one more pop one more down the gotta get a good enough mark money to point one if a satin view of Dina satin view having a move number move number is nothing bad in your dark box, put the Kelia. If a move number two of Dina, in your dark first satin view, Panamboda, first box like if you may warp Pudarkuno. So here I am giving a warp up. If they are tell that move number three of Dina, one, two, three, and the three in the end of the other Mala or warp up a cross mark border, warp up border. Again, one. Two, three. Adavde right to left down count panano, left to right count panakuda there. Okay, wow. Uh, organizer Sabarika Sabarika. Uh, can you please open on Excel sheet ma? Excel sheet on open panana. So here uh, count uh, from A to 1, 2, 3, 4, 5 till E variko. Till E variko. Ah, Anger in the 5, 5 rows, 5 cross 5 pudding. Ada the A, 1, 2, 3, 4, 5. Abde on the box 5 to 5 mato dark box pudding. Hmm. Anger the other in the five cross five dark box. Ah. I mean, ah, uh, and the lines border 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 for mama. In here, and the the underline you or clear you could pack the font anger at the pack the ah anger border all border for mama all border all border all border. That's why I'm going to do a wider one. Okay. So, this is a 5 cross 5. Now, I am going to draw a satin with move number 3. So, in 5, just give the X mark. In 5, 5 let up. 5 starting like X mark. Yeah. X mark. X mark. Ah, so uh, whenever you start, you have to draw the satin weave. You just draw the X mark in from starting point here. X and if you are giving the move number three means from this X, you have to count B is a one, C is a two, D is a three. Here from three upper to the three, you have to give the cross mark. Four learn the D cross mark. Four learn the D cross mark. Ah, super. Uh, thank you, Sabrika. If you are, uh, I think uh, you are in a other department. Thank you for cooperating with me. Uh, because I can't, uh, uh, I am unable to show my uh, screen. Otherwise, uh, I will do. Sorry for inconvenience. Uh, so here, if you are taking a satin weave, you have to start with end so here you have to draw x mark if you are telling to the 
moon number 3 means you have to give three empty boxes where the three three is end upper to the three you have to draw the x mark that is warp up after that from right to left you have to count that is 1 2 3 Okay, one, two, three. Again, three, two, a. Cross mark, put it up. So, right. I think you people are uh, get my point. After that, you have to count from left to right. What? Ah, uh, sorry. Ah, uh, right to left. Here. One, two, three. Upper mark one two three upper mark again one two three start from E D C start from E D C upper to the C C to two cross mark yeah again one two three. so okay thank you ma so if you are attacking uh, if you are taking a satin weave you have to uh, draw like this start with a uh, cross mark and count from right to left and wherever the move point is end upper to that you have to give a cross mark okay Okay, ma, you can close this uh, Excel sheet. Yeah, satin fabric. Uh, ah, so the basic weave structures are plain weave, twill weave, and satin fabric. Plain weave and twill weave can be produced by using the number of uh, Warp and weft, that is repeat size, two by three, three by one. But the satin weave can be produced by using the move number. You should be count move number from right to left or left to right. The satin is the uh, replication of satin fabric. Okay, suppose satin, that is S A T T E N, satin fabric. Or the back side of pati na satin fabric or ko. Okay, wow. इधर वंदे फर्स्ट पिक्चर ए वंदे साटीन फैब्रिक बी पिक्चर वंदे साटीन फैब्रिक एस ए टी आई एन साटीन फैब्रिक ओके वाव सो आ रेंड पक्क में इनर को और फैब्रिक स्ट्रक्चर होगा साटीन फैब्रिक ला साटीन फैब्रिक को और बेस्ट एग्जांपल इन्हें अपनी नर्ते दिख ना उन लोगों का रिबन अंद सॉफ्ट स्मूथ रिबन नर्क मिल गया अदा वंदे साटिन फैब्रिक को सुनो साटिन सारी सरन आरी आर के इधर वंदे और लस्टर एफेक्ट्स कोड को ओके सो नेक्स्ट आ अन अनदर वन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इस हनीकोम स्ट्रक्चर हनीकोम स्ट्रक्चर इस नथिंग बट आ इट इस अ डेरिवेटिव ऑफ ट्विल वी Uh, ipo if you have seen that different type of fabric like cambridge cam chambre la uh, from plain weave adhe maadhiri twill weave oda derivative da vandha enna solluvom honeycomb abimbo or thin kood kattana maadhiri idoda structure irukum adha vandha honeycomb structure abimbo mostly in the honeycomb structure will be used to make a towel fabrics okay va towel fabrics use pandrathukku da honeycomb structure pannuvom honeycomb structure eppadi draw pannuvaanga abina ट्वेल वीव के ना पढ़ो फर्स्ट डायगोनल लाइन्स फिल पढ़ो इलिया द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर सी द पिक्चर ला फर्स्ट डायगोनल लाइन्स इल्ला फिल पनी रंगा डायगोनल लाइन्स फिल पनी डे और हनीकोम स्ट्रक्चर करेक नो और हनीकोम फैब्रिक वीव पढ़नो अब डी ना नी एप डी डिजाइन पोटो कर कनो अब डी अदल स्ट्रक्चर फर्स्ट ट्विल वीव को पड़े मादे डयगनल लाइनस फिल पड़ो ओकेवागनल लाइनस फिल पड़द की नमक और हनीकोम मादी स्ट्रक्चर कलिया सो यू हव टू 
leave two boxes from the end rendu boxes are empty a vittittu you have to or odd numbers la fill pananum 5 3 1 abdin adoda repetition vande mele kondu poganum idoda half vande mele irukra mari paakanum enga diagonal line mudiyudho and the line ku apram or warp down irukanum warp down ku apram odd numbers la warp up irukanum clear honeycomb structure it will be a derivative of it will be first you have to fill the diagonal lines after that give one warp down after that give warp up in odd numbers and reduce the warp up in odd numbers like 5 3 1 and repeat the remaining half to the another half okay so you can get pramid space of structure and you can get the honeycomb structure okay and next okay uh, okay ma you can go to the uh, unit number 3 excel sheet i share you na உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் யூனிட் நம்பர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல யூனிட் நம்பர் த்ரீ கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணிருக்கீங்களா அதுல ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூஸ் லைன் எஃபெக்ட் சோ weaving is nothing but it is interlacement of warp and weft uh oven fabric structure ku you have to know four elements weave plan that is a design drafting plan it's used to know the number of heel shaft lifting plan that is a prototype of fabric design and uh, uh what a repeat size okay that is used to know the number of ends and peaks okay so the basic weaves are plain weave twill weave and satin weave plain weave minimum repeat size is 2 cross 2 uh twill weave repeat size is 3 cross 3 satin weave 5 cross 5 if you go with plain weave 1 by 1 1 warp up and 1 warp down in twill weave you have to fill first diagonal line after that based on the requirement that is 2 warp up 3 warp down means you have to give two cross mark and left three boxes as a empty and if you go with a satin weave you have to give the move number from left to right and if you are giving the move number 3 count from x mark 1 2 3 3 from above 3, give the cross mark okay okay ma you can open the excel sheet continuous line effect is yes. is download panel la open panna mudiyuma ah okay fine fine ma okay vidunga onnu prashna illa ipo next hounds tooth ponga da ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வீஸ் கொண்டு வர்றது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிசைன்ஸ் கொண்டு வர்றது கலர்ஸ்லயே இப்போ டைடியான்ஸை வச்சு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் கொண்டு வருவாங்க இந்த ஹவுன்ஸ் டூத் எஃபெக்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா பிக்சர்ல ஹவுன்ஸ் டூத் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் நீங்க வந்து மோஸ்ட்லி பெட்ஷீட்ஸ்ல பாத்திருப்பீங்க எப்படி இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் கொண்டு வர்றது அப்படின்னா இப்போ நான் இங்க போட்டிருக்கிறது வந்து டூ பை டூ டுவெல் போட்டிருக்கேன் சி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ கிராஸ் டூ வார்ப் அப் அண்ட் டூ வார்ப் டவுன் அதாவது இங்க டூ பை டூ டுவெல் வீவ் போட்டிருப்பேன் இந்த டூ பை டூ டுவெல் வீவ்ல நான் எப்படி ஒரு ஹவுன்ஸ் டூத் எஃபெக்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிசைன்ஸ் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கலர் வீவ் எஃபெக்ட்ல பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு இந்த ஹவுன்ஸ் டூத் எஃபெக்ட் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாலு லைட் கலர்ஸ் நாலு டார்க் கலர்ஸ் எடுத்துக்கணும் 
Any doubts? May I continue? I think somebody is speaking now, right? Okay, fine. Let. Uh, by using that twelve wave, how we can produce different type of designs by using different type of yarn colors? Abdina, here I am taking four light colors and four dark colors. And here I am using two by two twelve. That is two warp up and two warp down. Okay. Ah, इधर पाते थे ना इधर वंदे dogs tooth अभी मो अदा वंदे ओरे ah dog वाले tooth माद्री इरुको पाते थे ना ये पारंगला इन्ह मारी ओरे effect लरुको अदे ये मर्दा इंद picture ले यूं गुल्को कुर्तरुको इंद picture मटो कुन्जे zoom करना मुड़ी माँ हाँ इंद picture ला पाते थे ना अदे ये मर्दा ना effects इदे ये मर्दा effects रुक Okay, wow. So, lay on the either first starting one. Hmm. Okay, fine, fine, ma, fine. Ipo two cross two. Abrina. Hmm. Hounds tooth ra. Hounds tooth. Hmm. Two cross two na. Rend warp up. Rend warp down. Rend warp up. Rend warp down. Warp up. Warp down. Potta. Hounds tooth effects ke. In order rules in abrina. Four dark colors sirthkuno. Four light colors sirthkuno. So, angela warp up varudo. Angela na ina ponanu in the light colors kurkuno. Okay, wa. Angela adhe mari ingiyum. First, ends lela erdu konga light color, dark color, light color, dark color. Adhe mari picks liyum light color, dark color, light color, dark color. Four light, four dark varanjarvinya. Okay, wa. Adhe kapro. डिस् குடுக்கணும் அப்படினா you can change the color of wheel and color of repeat and color of uh, designs இங்க நான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறது 2 dark 2 uh, sorry 4 light 4 dark you can use 2 dark 2 light கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அந்த ரூல்ஸ் எங்கெல்லாம் light to light warp up வருதோ அங்க light colors எங்கெல்லாம் dark to dark warp up வருதோ अंगे लांड डार्क कलर्स अंदर माध्यमिक उड़ते टेव अंदर ना उंगल को बंदे अंदर हाउंस टूथ इफेक्ट्स करेगा ओके बाप नेक्स्ट बर्ड्स आई इफेक्ट डा सो बर्ड्स आई इफेक्ट ओ अधे मर दा अंगे बर्ड्स आई इफेक्ट पोड़नो अभी ना प्लेन वीवूं पोट क्लांट विल वीवूं पोट क्लां ना इंगे बंदे प्लेन वी वन बाय वन प्लेन वी यूज In the two dark two light la same thing. Engela light to light. Vardo ang inge pati tingna inge lighter inge lighter. So light to light na mande light green color kudkra. Idu mande dark. So engela dark to dark dark colors kudkra. So yena kina mari hounds tooth effects kadiko. Purunjda. Okay ma. Uh, you can go to the इध माद्री और ट्विल वी वे ओ प्लेन वी वे ओ वेच्चे इन्ना पन्ना आप दीना we can produce different designs of fabrics by using the different colors of yarn okay next you can go to the unit number four So next one the back to fabric अपनी सोल रही हैं। Back to fabric अपनी ना इधर लड़ा। Back to fabric अपनी ना उंगलों के अंदर front and back वन्दे तो ओरे माध्यम ने इधर का fabric सुन्दर back to fabric अपनी ना सोलो हो। इधर वन्दे it can be classified into warp back to fabric, weft back to fabric अपनी ने रखो। Go to the warp back to fabric डा 
பேட்டரி ஃபேப்ரிக் எப்படி டிரா பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பேக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க கொடுக்கணும் ஓகேவா பேக்ரு ஃபேப்ரிக் அப்படின்னாலும் சரி எக்ஸ்ட்ரா வார்ப் எக்ஸ்ட்ரா வெஃப் அப்படின்னாலும் சரி நீங்க வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் வீவ்ஸ் கொடுக்கணும் ஃபேஸ் வீவ் பேக் வீவ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வீவுக்கு என்ன எடுக்கிறோமோ அதே தான் பேக் வீவுக்கு எடுக்கணுங்கிறது கிடையாது பேக் வீவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரும் ஃபேஸ் வீவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரும் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஃபேஸ் வீவுக்கு நான் டூ பை டூ டுவெல் எடுத்திருக்கேன் பேக் வீவுக்கு ஒன் பை த்ரீ டுவெல் எடுத்திருக்கேன் சி டூ பை டூ டுவெல்னா டூ வார்ப் அப் டூ வார்ப் டவுன் இருக்கு பேக் வீவ் ஒன் பை த்ரீனா ஒன் வார்ப் அப் த்ரீ வார்ப் டவுன் இருக்கு ஸோ என்ன பண்ற அப்படின்னா இந்த பேக் வீவ் ஐ எம் கோயிங் டு கம்பைன் திஸ் பேக் வீவ் அண்ட் ஃபேஸ் வீவ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐம் ஸ்டார்ட் வித் ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஓ சேம் திங் பேக் ஒன் பேக் டூ பேக் த்ரீ பேக் ஃபோர் ஓகே ஸோ பேக் டு ஃபேப்ரிக் மீன்ஸ் தேர் வில் பி ஏ தேர் ஒன் பி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் டூ வீ ஒன் இஸ் ஃபேஸ் வீ அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பேக் வீ யூ கேன் டேக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வீ ஃபார் ஃபேஸ் வீ ஆஸ் வெல் அஸ் த பேக் வீ ஓகேவா so here i am using 2 by 2 twill as face weave 1 by 3 as a twill weave so in the rendu you you have to combine in a in the way la combine pandranga appadina picks la adavadhu sorry ends la combine pandranga number of warp la combine pandranga so idu enna solrom warp backed fabric nu solluvom வெஃப்ட் பேக்கர் ஃபேப்ரிக்கா இருந்தது அப்படின்னா பிக்ஸ்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அது நெக்ஸ்ட் எப்படின்னு காட்டுறேன் ஸோ ஒரு ஃபேஸ் ஒரு பேக் ஒரு ஃபேஸ் ஒரு பேக் ஒரு ஃபேஸ் ஒரு பேக்குன்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்க வந்து ஃபேஸ் பேக்குன்னு என்ட்ரி பண்ணிட்டு இங்க பாருங்க எஃப் ஒன் டூ எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் டூ எஃப் டூ எஃப் ஒன் டூ எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் டூ எஃப் டூவை ஃபர்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி எஃப் டூக்கு போற எஃப் டூ டூ F2, F2 to F3. இங்க ஃபில் பண்ணிடுறீங்க எஃப் த்ரீக்கு அதே மாதிரி எஃப் ஃபோருக்கும் சேம் அதே மாதிரி பி ஒன் டு பி ஒன் பி டூ டு பி டூ பி த்ரீ த்ரீ டு பி த்ரீ பி ஃபோர் டு பி ஃபோர் அதையும் இங்க ஃபில் பண்ணிடுறீங்க ஓகேவா இதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் தான் வெஃப்ட் பேக் ஃபேப்ரிக் வெஃப்ட் பேக் ஃபேப்ரிக்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இட் சுட் பி இன் பிக் வைஸ் வார்ப்ல பேக்கி ஃபேப்ரிக் கொடுத்துடுறோம் வெஃப்டில் பேக் ஃபேப்ரிக் பேக்கு ஃபேஸு பேக்கு ஃபேஸு பேக்கு ஃபேஸுன்னு கொடுக்குறோம் கிளியர் ஓகேம்மா யூ கேன் கோ ஃபார் யூனிட் நம்பர் ஃபைவ் ஸ்டிச் சிங்கிள் ஸ்டிச் டபுள் கிளாத் இப்போ சிங்கிள் ஸ்டிச் டபுள் கிளாத் டபுள் ஸ்டிச் டபுள் கிளாத் கம்பைன்ட் ஆஃப் சிங்கிள் ஸ்டிச் டபுள் கிளாத் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சிங்கிள் ஸ்டிச் டபுள் கிளாத் அப்படின்னா டபுள் கிளாத் இப்போ அந்த கிளாத் அப்படி தட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் அ லைனிங் மெட்டீரியல் மாதிரி இருக்கும் அடியில் ஒரு லைனிங் மெட்டீரியல் கொடுத்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூஆர் கோ த்ரூ யுவர் ஓவர் கோட்ஸ் அண்ட் மாஸ்க் யூ கேன் சி த சிங்கிள் ஸ்டிச் டபுள் கிளாத் யூ கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் மா சிங்கிள் ஸ்டிச் டபுள் கிளாத் and the sheet yeah so uh, here also i am going to use face weave and back weave here face weave i am using 5 by 3 twill weave adavadhu 5 number of warp up irukonu 3 number of warp downs irukonu neenga enna weave vena use pannikalam na use pandradha use pannum kadaiyadhu enna vena use pannikalam adhe maadhiri back weave um vandu enna vena use pannikalam இங்க என்ன நீங்க ஸ்டிச் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த ஃபுல் ஸ்கிரீன் கொண்டு வாங்கம்மா கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுங்க நல்லா மூவ் பண்ணிடலாம் நல்லாவே மூவ் பண்ணிடலாம் இன்னுமே மூவ் பண்ணலாம் இன்னும் ஆ எண்டு வரைக்கும் மூவ் பண்ணிடலாம்ப்பா ஆ ஓகே தேங்க்யூம்மா இப்போ எங்கெல்லாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வீவ் பேக் வீவ் கம்பைன் பண்றோம் அதே மாதிரி போன டைம் என்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பேக் டு பேக் எஃப் ஒன் டு எஃப் ஒன் அது எல்லாமே இங்கே ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுவீங்க 
ஒரு <laughs> you are wish you can give here five stitch here three stitch depends upon the requirement you can go okay okay ma you can close fine so listen uh, oven fabric uh, slides ku poi irundra ipo oven fabric structure abina ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஓவன் ஃபேப்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இட் இஸ் அம் ஆஃப் ஃபேப்ரிகேஷன் ஹவு வி கேன் கிரியேட் listen oven fabric structure na it is a form of fabrication by using warp and weft yarns that is called as oven fabric structure interlacement of warp and weft it is called as oven fabric uh, the basic weaves are plain twill and satin weave if you are taking a plain weave you a 2 into 2 as minimum repeat number if you are taking a twill weave it is a 3 cross 3 is a minimum repeat number if you are taking a satin weave it is 5 cross 5 if you are go with the satin you have to mention the move number now uh, by using the plain weave we can produce many number of fabric by changing the effects in the yarn structure in the yarn color in the yarn and by using the value addition uh, value additions in the fabrics uh, next one is honeycomb it is uh, uh, most used weave for towel fabrics Uh, honeycomb structure as derivative of twill weave and rib also de- derivative of plain weave after that if you are taking a, a backer fabric single stitch double cloth fabric means there will be a face and back weave you can take any type of weave for face and any type of uh, weave for back but if it is a single stitch means you have to give the stitch point as equal to the repeat number okay uh, if it is a extra warp extra weft means you have to give one extra warp yarn in the structure that is called as a extra warp and extra weft so uh, what is a 3d weaving 3d weaving is nothing but it is a weaving process when we are increase இப்போ ஒரு டூ டி ஃபேப்ரிக் எடுத்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அதோட டென்சிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் நீ என்ன பண்ணலாம் ஒரு லென்த் வைஸில் மெஷர் பண்ணலாம் லென்த் வைஸில் மெஷர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வித் வைஸில் மெஷர் பண்ணலாம் அது வந்து டூ டி ஃபேப்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த்ரீ டி ஃபேப்ரிக் அப்படின்னா லென்த் வைஸ்லேயும் மெஷர் பண்ணலாம் வித் வைஸ்லேயும் மெஷர் பண்ணலாம் லென்த் வித் அண்ட் அந்த டென்சிட்டியையும் நீ மெஷர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஒரு சாண்ட்விட்ஜ் ஷேப்ல இருக்கிறதா வந்து சாண்ட்விட் ஷேப்ல உனக்கு ஃபேப்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர் வரதான் வந்து த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த த்ரீ ஜி த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி எடுத்துட்டு வருவோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வார்பியான்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு த்ரீ டி ஃபேப்ரிக் கிடைக்கும் டூ டி ஃபேப்ரிக்னா லென்த்லேயும் வித்துலேயும் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் த்ரீ டி ஃபேப்ரிக்னா லென்த் வித் டென்சிட்டிலையும் மெஷர் பண்ணலாம் 3D த்ரீ டி ஃபேப்ரிக்கை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் வார் பியான்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் சாண்ட்விட்ஜ் மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகும்பொழுது நமக்கு த்ரீ டி ஃபேப்ரிக்ஸ் கிட